கழுகுமலைக்கு நீங்க போயிருக்கீங்களா நாங்க போனப்ப அங்க பார்த்தா ஆச்சரியமான விஷயம் எல்லாத்தையுமே இந்த வீடியோல நாங்க உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போறோம் இந்த மலையை பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி முந்நூறு வருஷங்கள் நீங்க பின்னோக்கி போகணும் பாண்டியர்களால இந்த மலை ஆளப்பட்டப்ப ஆயிரத்தி முந்நூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி மலையை குடைஞ்ச தலகீழா ஒரு குடைவர கோயிலையும் வந்து சிதுக்கி இருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாம மூணு தலையுடைய முருகரா இருக்கட்டும் மலையோட உச்சியில இருக்கக்கூடிய விநாயகரா இருக்கட்டும் ஏன் இந்த மலையில பல வருஷங்களா பல டன் எடை கொண்ட ஒரு பாறை உருளாம இருக்கு இந்த பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி செதுக்கப்பட்ட சமணர் சிலைகள் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் இதை எல்லாத்தையுமே நீங்க இந்த மலையில வந்து பாக்குற மாதிரி இந்த வீடியோவை எடுத்து அப்லோட் பண்ணிருக்கோம் இந்த ஒரு பயணம் தொடங்கின இடம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மதுரை தாங்க மதுரையோட ஜங்ஷனுக்கு நாங்கள் போயிட்டு அங்கேருந்து கோவில்பட்டிக்கு ஒரு டிக்கெட்டை நாங்கள் புக் பண்ணோம் அந்த டிக்கெட்டோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆளுக்கு ஐம்பத்தி அஞ்சு ரூபா சார்ஜ் பண்ணாங்க நாங்கள் கோவில்பட்டி ரீச் ஆனதும் அங்கே ஒரு டீயை போட்டுட்டு அங்கே இருக்கவங்க கிட்ட ஆனால் நாங்கள் கழுகுமலைக்கு போகணும் பஸ் ரூட் தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கன்னு சொல்லி கேட்டோம் அவங்க கோவில்பட்டி பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போயிட்டு நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்கள் டயத்துக்கு தான் கரெக்டாக டயத்துக்கு தான் பஸ் வரும் நிறையா பஸ் இல்லை அப்படின்னாங்க நாங்களும் பஸ் ஸ்டாண்டு போனோம் செம்ம க்ரௌடு பஸ் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு தான் வந்துச்சு நாங்கள் அங்கே இருக்க டிரைவர் கிட்ட கன்ஃபார்ம் மட்டும் பஸ்லேயும் ஏறிட்டோம் ஒரு ஆளுக்கு டிக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா முப்பது ரூபா சம்திங் வந்து வாங்கினாங்க அங்கேருந்து கோயில் கழுகுமலைக்கு டேரெக்டாக அந்த பஸ் வந்து போயிருச்சு பஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து க்ரௌடாக தான் இருந்துச்சு ஏன்னா டைமிங்க்கு தான் பஸ்ஸு உங்களை பார்த்தீங்கன்னா மலையோட அடிவாரத்திலே இறக்கி விட்டுருவாங்க நீங்கள் அப்படியே இறங்கின இடத்துலேருந்து எதுக்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சந்து போகும் இருந்தாலும் நீங்கள் அங்கே ஏதாவது கடை மக்கள் இருந்தாங்கன்னா உங்ககிட்ட கேளுங்க கண்டிப்பாக வழி சொல்கிறாங்க நாங்கள் நிறையா சந்து சந்தாக போய் தான் போனோம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோயிலுக்கு தான் நாங்கள் போனோம் ஒரு முருகல் கோயில் தான் ஸோ நீங்கள் போகிற இடம் ஃபுல்லாகவே இந்த மலைகளை உங்களால் பார்த்துக்கிட்டே தான் போவீங்க ஏன்னா எந்த சந்துக்குள்ளே போனாலும் இந்த மலை தான் நமக்கு தெரியுது ஃபஸ்ட்டு அந்த முருகர் கோயிலுக்குள்ளே தான் நாங்கள் போனோம் ஸோ அந்த கோயிலுக்குள்ளே நம்மளால் வீடியோ எடுக்க முடியாது அதனால் நாங்கள் உள்ளே போய் நல்லா தரிசனம் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் வெளியே வந்தாச்சு நாங்கள் இந்த கழுகுமலைக்கு மதுரையில இருந்து நைட் ஒன்றரை மணிக்கெல்லாம் கிளம்புனால இங்க கரெக்டா ஒரு ஆறு மணிக்கு சன்ரைஸ் ஆகிறப்ப வந்தோம் ஸோ அந்த கோவில் எல்லாம் சன்ரைஸ்ல பார்க்கும்போது செம்மையா இருந்துச்சு அந்த கோவிலை பார்த்து நீங்க வெளியே வந்தீங்கன்னா வர்ற வழியிலே ஒரு தனியா சைட்ல மண்டபம் மாதிரியும் ஒரு மலைக்கு கீழே ஒரு கோயிலையும் உங்களால பார்க்க முடியும் ஆக்சுவலா இந்த கோயில் தான் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பழமையான ஒரு கோயில்னு சொல்றாங்க ஸோ நாங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோயிலுக்குள்ள உள்ள போல சைடுல ஒரு மண்டபம் இருந்துச்சு அதுக்கு பக்கத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குளம் ஸோ பெரிய அந்த மலையோட அடிவாரத்தில் அந்த குளம் வந்து இருக்கும் ஸோ அந்த குளத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு மண்டபம் தான் இருந்துச்சு நிறையா தூண்லாம் இருந்துச்சு ஸோ இதை தாண்டி நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு அழகான ஒரு குளத்தை தாங்க நீங்கள் பார்ப்பீங்க எனக்கு இந்த குளத்துலேயே ரொம்ப பிடிச்சிருந்த விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் அந்த குளத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு சிலையை பார்ப்பீங்க இது ஒரு நந்தி சிலைங்க சைடில் கூட நான் அதை ஃபோட்டோ காட்டுறேன் தண்ணி வரும்போது இந்த நந்தியிலேருந்து தண்ணி வருங்க அது இந்த குளத்தில் விழுகிற மாதிரி இருக்கும் நாங்கள் போன நேரம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி இல்லை ஆனால் நாங்கள் இந்த குளத்தில் எவ்வளோ நேரம் வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்றதே தெரியல ஆனால் இங்கே இருக்க குரங்குகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரகடு குரங்குகளாக இருக்குது ஏன்னா வந்து நம்ம அதோட வழியில் போனாலே வந்து கடிக்க வருது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு பக்கம் போயிடுச்சு நாங்கள் ஒரு பக்கம் போயிட்டோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த மலைக்கு ஏறலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ரோட்டு வழியாகவே நாங்கள் வழிக்கட்டு வழிக்கட்டு வரும்போது இந்த மாதிரி ஒரு கல் வச்சுருந்தாங்க ஸோ இது இது வழியாக தான் நம்ம போகணும் அப்படின்ற மாதிரி நாங்கள் அலைஞ்சு திரிஞ்சு ஒரு வழியாக கழுகுமலைக்கு போகக்கூடிய பாதையை வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஒரு பூங்கா இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக அதுதான் வந்து கழுகுமலைக்கு போகக்கூடிய ஒரு பாதை அப்படின்னே சொல்லியிருந்தாங்க நாங்கள் காலையில் டயத்தில் வந்ததாக சொன்னேன் இல்லையா நாங்கள் வந்தப்போ ஒரு ஆறரை மணி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பூங்கா அதாவது இந்த கழுகுமலைக்கு வந்தப்போ அங்கே நாயக தொல்லை ரொம்ப ரொம்ப அதிகங்க கிட்டத்தட்ட உள்ள ஒரு இருபது நாய் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க எனக்கெல்லாம் ஒரு நாய் இருந்தாலே பயமாக இருக்கும் இருபது நாய்னா நீங்கள் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது ஒன்று நம்மளை பார்த்து குழைச்சா போதும் எல்லாமே வந்துடும் ஸோ அதெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இங்கே நிறையா போர்டு வச்சுருந்தாங்க அதாவது தொல்லியத்துறையிலேருந்து பக்கத்தில் நிறையா தொல்லியத்துறை சம்மந்தப்பட்ட என்ன பிளேசஸ்லாம் இருக்குது அது எவ்வளோ கிலோமீட்டரில் இருக்குதுன்னு போட்டிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இங்கேருந்தே அந்த பழங்காலத்தில் இருக்கக்கூடிய கோயில் அங்கே இருக்கக்கூடிய குளம் இல்லை அது எல்லாத்தையுமே நீங்
இந்த கழுகு மலைக்கு பார்த்தீங்கன்னா கழுகு மலை அப்படின்னு பேர் வர்றதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்காங்க அதாவது பாண்டியர்கள் இந்த மலையை ஆண்டப்ப பார்த்தீங்கன்னா இங்க வந்து எந்த விதமான ஒரு குடியிருப்புகளும் இருந்ததில்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப வந்து இந்த கழுகு மலையில வந்து அதிகமான கழுகுகள் இருந்ததாகவும் அதிகமான கழுகுகள் இங்க காணப்பட்டதுனாலே இது கழுகு மலை அப்படின்னு பேர் வந்துச்சுன்னு சொல்றாங்க ஸோ இந்த ஊருக்காரங்க அப்படி சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் நாங்க போய்கிட்டு இருக்கும் போது இந்த மாதிரி ஒரு பழைய கோயில பார்த்தோம் அதை சுத்தி இருந்த கட்டும் சுவர்கள் எல்லாமே இப்ப கட்டின ஒரு சுவர் மாதிரி தான் இருந்துச்சு அந்த கோபுரங்கள் தான் ரொம்ப பழமையா இருந்துச்சு மேபி புதுப்பிக்கப்பட்டிருக்கலாம் ஆனா அந்த கோயிலுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா பெருசா எந்த விதமான ஒரு சிலையை எங்களால பார்க்க முடியல கோயில் வந்து ரொம்ப காலமா பூட்டி வச்சிருந்த மாதிரி தான் அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு நாங்க வந்து அந்த கம்பிகளோட கேப்ல தான் நாங்க வந்து பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மலையை ஏறுற பாதைகளில் இந்த மாதிரி கம்பிகள் வந்து போட்டு வச்சுருந்தாங்க இதனால் வந்து வயசானவங்க வராங்க இல்லை குழந்தைங்க வராங்கன்னா அந்த கம்பியை பிடிச்சி அவங்க சேஃபாக அவங்க போக முடியும் இதெல்லாம் வந்து அந்த மலையில் நல்லா இருந்துச்சு ஆனால் இந்த மலையில் நாங்கள் பார்த்த நெகட்டிவான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து தண்ணி ஃபெசிலிட்டிஸ் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை அதே மாதிரி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக நாங்கள் காலையில் டயத்தில் போனதுனால அந்த வெளிக்கு போகிறது அந்த ஊர்க்காரங்க வந்து அதை ஒரு டாய்லெட் மாதிரி யூஸ் பண்ணுறாங்க நாங்கள் நிறையா பேர் அந்த மாதிரி பார்த்தோம் ஸோ ஒரு இந்தளவுக்கு ஒரு பழமையான ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு இடத்த வந்து இந்த மாதிரி பண்ணுறது ஸோ நல்லா இல்லை அதை வந்து கொஞ்சம் அந்த ஊர்க்காரங்களே வந்து அதோட பெருமைகளை புரிஞ்சு பண்ணாங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணியிருக்கலாம் அந்த பழைய கோவிலுக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய குளமும் இருந்திருக்கு ஆனால் இப்போ அது பராமரிப்பு இல்லாமல் வத்தி போய் தான் கிடக்கு இங்கே நாய்கள் தொல்லை இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அதனால தான் நாங்கள் இந்த மாதிரி கம்பிக்குள்ளே கூடி வர்ற மாதிரியான ஒரு நிலமை ஏற்பட்டுச்சு ஏன்னா ஒரு நாய் வந்து குட்டி போட்டிருக்கு நாங்கள் கையில் பேக்லாம் வச்சுருக்கனால எங்களை பார்த்து பயங்கரமாக பயப்பட்டுச்சு ஸோ அது பயப்படுறது இல்லாமல் மற்ற நாய்களையும் ஊசி பேத்தி விட்டுருமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நாய்க்கு தெரியாமல் நாங்கள் சைடில் வந்து இந்த கம்பிக்குள்ளெலாம் பூந்து வந்து தான் நாங்கள் வந்தோம் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா அந்த மாதிரிலாம் அவசியம் இல்லை நீங்கள் டைரெக்டாகவே வந்துடலாம் அதுவும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் டயத்தில் நான் ஏன் வராதிங்கன்னு சொன்னேன்னா இந்த கழுகு மலைக்கு போகிறதுக்கு ஒரு பாதை வெட்டுவான் கோயிலுக்கு போகிறதுக்கு ஒரு பாதைன்னு சொல்லி பிரித்து வச்சுருந்தாங்க நீங்கள் வெள்ளை வந்தீங்கன்னா உங்களால் வெட்டுவான் கோயிலை பார்க்க முடியாது அதனால் நீங்கள் ஒரு பத்து மணிக்கு இந்த மலைக்கு வர்ற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நாங்கள் அந்த கம்பியெல்லாம் நுழைஞ்சு போய் பார்த்தா ஆயிரத்தி முந்நூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி பாண்டியர்களால் செதுக்கப்பட்ட குடைவரை கோயிலை தாங்க நாங்கள் பார்த்தோம் இந்த கோயிலில் சிறப்பு என்னென்னு கேட்குறீங்க ஒரு குடைவரை கோயில கீழிருந்து செதுக்கி பார்த்திருப்பீங்க இல்லைனா ஒரு கோயில கட்டும் போது அதோட பேஸ்மெண்ட்ல இருந்து கல்லுக்கு மேல கல்லா வச்சு அடுக்கி தான் வந்து கட்டியிருப்பாங்க ஆனா இந்த கோயில உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மலையை மேலேருந்து குடஞ்சு அதை அப்படியே தலைகீழாக செதுக்கிக்கிட்டே போயிருக்காங்கங்க ஆனால் இந்த கோயில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முழுமை அடையாத ஒரு கோயில் தான் பாண்டியர்கள் காரத் காரணத்தினால இந்த கோயிலை வந்து பாதியிலே கைவிட்டாங்க அப்படின்றது தெரியலை இந்த கோயில் வந்து பாதியிலே நிற்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு எதை வச்சு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கோயிலையும் பார்த்தீங்கன்னா துவாரபாரகர்கள் வந்து இருப்பாங்க ஆனால் இந்த கோயிலில் பார்த்தீங்கன்னா அது கிடையாது அது மட்டும் இல்லாமல் உள்ள மூல மூலவர் சிலையும் பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே வந்து கிடையாது இந்த கோயிலுடைய சிலைகள் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து எந்த அளவுக்கு நுணுக்கமாக செதுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத நீங்கள் பார்க்கும்போதே பாண்டியர்கள் வந்து கலையில் வந்து எந்த அளவுக்கு சிறப்பு மிகுந்தவர்களாக இருந்திருக்காங்க அப்படின்றத உங்களால் உணர முடியும் ஆனால் இந்த சிலைகளில் பல சிலைகள் சேதமடைஞ்சிருக்கும் குறிப்பாக இந்த சிலைகளுடைய மூக்குகள் வந்து உடைக்கப்பட்டிருக்கும் இது பல படையெடுப்புகள்னால இந்த சிலைகள்லாம் வந்து சேதமடைஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்புகிறாங்க இங்கே நிறைய கல்வெட்டுகளும் கிடைக்குது இந்த கழுகு மலையில் ஆனாலுமே இந்த கழுகு மலையில் கிடைக்கக்கூடிய கல்வெட்டு இந்த கோவிலையோ இந்த கழுகு மலை பத்தின வரலாறையோ வந்து சொல்லல அதனாலேயே இது பத்தின முழு தகவலை நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியல இன்னமுமே நம்ம ஏன் தஞ்சை பெரிய கோவில் இல்ல இந்த கழுகு மலையில் இருக்கக்கூடிய இந்த வெட்டுவான் கோவில் இதெல்லாம் வந்து நம்ம பிரமிப்பாக பார்க்குறோம் அப்படின்னா இப்போ இருக்க டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தினாலும் இந்த மாதிரி ஒரு கட்டடக்கலையை வந்து நம்மளால் பண்ண முடியாதுங்க ஆனால் ஆயிரத்தி முந்நூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி வெறும் ஒளியை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கோவிலை கட்டியிருக்காங்கல்ல அப்போ அவங்களுடைய சிற்பக்கலை வந்து எந்த லெவலில் இருக்கும்னு பாருங்கள் அவங்க வந்து ஒளியை வச்சு செதுக்குனா அந்த ஒரு சுவடுகள் முதற்கொண்டும் இந்த மலையில் நீங்கள் நின்று பார்க்கலாம்
வந்து அங்கே தான் இருக்கு நீங்க அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்பவுமே ஆச்சரியமா இருக்குங்க அதை தாண்டி நீங்க இந்த மலையோட பாதிக்கு போகும்போது நிறைய கோயில் நிறைய சிலைகளை உங்களால் பார்க்க முடியும் அங்கே தான் சைடில் சமணர் படுக்கைகளும் இருக்கும் நான் ஒன் பை ஒன்னா அப்படியே நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த மலையை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு பருவத மலை மாதிரியோ இல்லை கொண்டரங்கி மாதிரியோ அட்வென்ச்சராலாம் இருக்காது ஆனால் இந்த மலை ரொம்ப செங்குத்தாக இருக்கும் ரொம்ப கம்மியான உயரம் தான் ஆனால் வந்து இந்த மலை ரொம்ப செங்குத்தாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மலையில் வரலாற்று சம்மந்தமான நிறைய விஷயங்கள் வந்து உங்களால் பார்க்க முடியும் சமணர் படுக்கைகளை நான் சொல்லுவேன் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த வெட்டுவான் கோயில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பழமையான ஒரு கோயில் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப பிரமிப்பாக இருக்கும் உங்களுக்கு தொல்லியல் அந்த பழங்காலத்து கோயில்கள்லாம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மலைக்கு வந்து வரலாம் ஸோ இந்த மலையை பார்த்தீங்கன்னா தொல்லியல் துறை தான் வந்து பராமரிச்சுக்கிட்டு வராங்க இப்போ நான் அந்த சென்டரில் இருக்க ஒரு கோயில் நிறையா சிலைகள்லாம் இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா அங்கே வந்து மதுரை வீரன் கோயில் இருக்கும் கருப்ப சுவாமி கோயில் இருக்கும் அதுக்கு பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குதிரையில் சம்திங் என்ன சாமின்ற தெரில ஒரு பெரிய பூதம் மாதிரி ஒரு சிலை வந்து நாங்கள் பார்த்தோம் சிவனுமே வந்து இங்கே இருந்தார் இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு அந்த வெட்டுவான் கோயில் வந்து ரொம்பவுமே சூப்பராக தெரியும் இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன அந்த விஷயம் உங்களுக்கு நல்லாவே புரியுங்க அதை சுற்றி பாருங்களேன் அப்படியே ஒரு மலை நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த உளியை வச்சு அங்கே செதுக்கி அந்த கோயிலை தலைகில செதுக்கிருக்காங்க நினைச்சு பாருங்களேன் அந்த கோயிலிருந்து அப்படியே நீங்கள் சைடில் வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த மலையோட உச்சிக்கு போகக்கூடிய பாதை வந்து இருக்கும் உங்களுக்கு சேஃபாக சைடில் கம்பி எல்லாமே போட்டிருப்பாங்க இருந்தாலுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மலையில் ஒரு சில இடங்களில் பயங்கரமாக வலிக்கி விடுது இருந்தாலும் இந்த மலை ட்ரையாக தான் இருக்குது அப்படி இருந்துமே வலிக்கி விடுது இப்போ நம்மளால் பாருங்கள் ஆகா அப்படியே தான் வந்து இந்த மலை ஃபுல்லாக ஒரு சில இடங்களில் வலிக்கி விடுது அதே மாதிரி இப்போ இந்த மலைக்கு போகிற உச்சிக்கு போகக்கூடிய பாதை வந்து ரைட்டில் இருக்குது அப்படின்னா லெஃப்டில் பார்த்தீங்கன்னா தான் அந்த சமணர் படுக்கை இருக்குது நாங்கள் அதை பார்க்கல திரும்ப வரும்போது நாங்கள் அந்த சமணர் படுக்கை உங்களுக்கு காட்டுறோம் போகிற வழியில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே ஒரு சில சுனைகள் வந்து இருந்துச்சு ஆனால் சுனைகள் இதுலேயுமே வந்து தண்ணிகள் கிடையாது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பாதையில் பார்த்தீங்கன்னா போகக்கூடிய ஒரு பாதையில் எப்போ வந்து ஒரு மரம் வந்து விழுந்துச்சு அப்படின்றது தெரியல ஒரு பெரிய மரம் அது எப்போயோ விழுந்துருக்கு அது வேரோடு பிடுங்கிருச்சு அந்த மரத்தை வெட்டி பாதைகள் அமைச்சு வழியாகவும் விட்டுருந்தாங்க அது நான் அப்படியே போகும்போது காட்டுறேன் இந்த மரம் உங்களுக்கு தெரியுதான்றதை பாருங்கள் ஸோ அவ்வளோ பெரிய ஒரு மரம் எந்த நேரம் விழுந்துச்சு அப்படின்றது தெரியலை ஏன்னா இங்கே அடிக்கக்கூடிய காற்றும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தான் அதிகமாக தான் இருந்துச்சு நாங்கள் போன நேரம் இந்த மலை வந்து ரொம்ப செங்குத்தாக இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா இது வந்து பாறைகளில் ஏறி போகிற மாதிரிலாம் அந்த மலை வந்து இருக்காதுங்க முழுக்க முழுக்க படிகள் தான் சைடில் உங்களுக்கு கம்பிகளும் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு சில இடங்கள் மட்டும்தான் வலுக்கும் நீங்கள் அந்த இடத்துல மட்டும் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக போகிற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த மலையோட உச்சிக்கு போகிற வரைக்கும் உங்களுக்கு படிகள் தாங்க ரொம்ப இந்த மலை உயரம்லாம் இருக்காது எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஆயிரம் அடி இருக்கலாம் ஆனால் மேலேருந்து பார்க்கும்போது டோட்டல் சிட்டியுமே வந்து தெரிஞ்சிச்சு நாங்கள் வந்து அங்கங்கே நின்று வியூ பாயிண்ட்டை பார்த்துக்கிட்டே தான் போனோம் ஆனால் எங்கேருந்து பார்த்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெட்டுவான் கோவில் தாங்க நமக்கு தெரியுது ஏன்னா நம்ம கண் அங்கே தாங்க போவோம் ஒரு ஹைட்டுக்கு மேலே நீங்கள் மேலே ஏறினதும் பார்த்தீங்கன்னா மரங்கள் அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாதுங்க அதனால் மொட்டை வெயில் அடிச்சிச்சு அப்படின்னா சுழியின்னு உங்கள் மேலே தாங்க படும் முழு எனர்ஜியையும் டோட்டலாக பிடுங்கிருது இருந்தாலும் விநாயகரை வேண்டிட்டு நம்ம மேலே ஏற ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா ஒரு வழியாக ஏறிடலாம் இருந்தாலும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தாங்க இருக்கும் இந்த கம்பிகள் இருக்கிறதுனால நமக்கு அது கொஞ்சம் சப்போர்ட்டிவாக இருக்குது ஏன்னா பெரிய பெரிய கம்பிகளாக இருக்கிறனால நம்ம சேஃபாக பிடிச்சி நல்லா சப்போர்ட் பண்ணி நம்ம ஏறுற மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் இந்த மலைகளை பொறுத்த வரைக்கும் சின்ன மலையாக இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தூரம் நம்ம போகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்து இருக்குது ஏன் அப்படின்னா இந்த நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மலை வந்து செங்குத்தா இருக்குங்க அது போற பாதையை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் அப்படியே போக போக அது செங்குத்தா மேல ஏறிக்கிட்டே தான் இருக்கும் நாங்களே ஒரு சில இடங்கள்ல நின்று நின்று கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்து தான் நாங்கள் வந்து ஏறி வந்தோம் ஏன்னா நாங்கள் கீழே நல்லா அலைஞ்சிக்கிட்டு இருந்தோம் நாங்கள் வீடியோஸ் எடுக்கிறதுனால அந்த வெட்டுவான் கோயிலே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நேரம் வந்து வீடியோஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தோம் அதுக்கு முன்னாடி அந்த கோயில நின்று நாங்கள் வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு இருந்தோம் ஸோ கொஞ்சம் எங்களுக்கு டயர்ட் ஆயிடுச்சு நீங்க வந்தீங்க அப்படின்னா நல்லா தான் இருக்கும் ரொம்ப அட்வென்ச்சராக இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் அந்த மாதிரிலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப அட்வென்ச்சராக இருக்கும்னு நான் சொல்ல
அது என்ன வார்த்தைகளால் சொல்ல முடியாது அதை அனுபவித்தவங்க மட்டும்தான் அது புரியும் ஒரு வழியாக பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த கோயிலுக்கு வந்து வந்தாச்சு அங்கே ஒரு கோயில் தெரியுதா ஒரு சின்ன கோயில் தாங்க அங்கே தான் வந்து கியூட்டாக ஒரு விநாயகர் வந்து இருக்கார் நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா அந்த கோயிலுக்கு உங்களால் போக முடியும் ஒரு கட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படிகள் எல்லாமே அப்படியே முடிஞ்சிடும் சமதள பாத மாதிரி உங்களுக்கு ஆரம்பிக்கும் ஆனால் இதுவுமே சமமாக இருக்காது பாறைகள் கரடு முரடாக இருக்கும் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் மேலே ஏறி போனதும் ஒரு பள்ளம் மாதிரி பார்த்தோம் ஆக்சுவலாக அது வந்து ஒரு சொனையாக இருந்திருக்கு ஆனால் உள்ளே வந்து எந்த தண்ணியுமே எதுவுமே கிடையாது உள்ளே வெறும் பூச்சிகள் தான் வந்து இருந்துச்சு நாங்கள் அப்படியே அதை விட்டு தள்ளிங்கிட்டு வந்தாச்சு அந்த சின்ன கோவிலுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா விளக்கு வந்து ஏற்றுவாங்க போல் இந்த மலையோட உச்சியில் அங்கே வந்து ஒரு சின்ன மணியுமே இருந்துச்சு நாங்கள் அதை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஏனி சேஃபான்னு செக் பண்ணிவிட்டு நாங்களும் வந்து மேலே ஏறினோம் மேலே ஏறி அந்த வியூவை நாங்கள் பார்த்தோம் உண்மையிலேயே வந்து அங்கேருந்து பார்க்கும்போது இன்னும் வந்து அந்த சிட்டி வந்து சூப்பராக வந்து தெரிஞ்சிச்சு நம்ம உச்சி மலையை விட்டு இறங்கி வரும்போது லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மலைகள்லேயே பார்த்திங்கன்னா சமணர் சிலைகளை வந்து செதுக்கி வச்சுருப்பாங்க கிட்டத்தட்ட நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட சிலைகளை வந்து செதுக்கியிருப்பாங்க எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி முந்நூறு வருடங்களுக்கு முன்னாடி செதுக்கப்பட்ட சிலைகள் அப்படின்றத பார்க்கும்போதே ரொம்ப பிரமிப்பாக இருக்குங்க இந்த கழுகு மலைக்கு நீங்கள் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிங்க அப்படின்னா உங்கள் கையில் ஜஸ்ட் ஒரு நானூறுரூவா இருந்தால் போதும் சூப்பராக இந்த மலையை வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க இடங்களுக்கு போகணும்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கவங்களுக்கு இந்த ஒரு இடம் வந்து பொக்கிஷம்னே சொல்லலாம் ஸோ இந்த இடம் மட்டும் இல்லை நாங்கள் பருவத மலை குண்டரங்கி திருமயம் சொல்லிட்டு நிறைய இடங்களுக்கு ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வீடியோவையும் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் இன்னும் நிறைய இடங்களுக்கு நாங்கள் போகணும்னு நினைக்கிறோம் அதுக்கு உங்களோட சப்போர்ட் வேணும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அந்த வீடியோவெல்லாம் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல்லே இருக்குது அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து அதை பார்த்துக்கோ